المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد التأويل يوم لما دون خدموس وأشتاني أولين أشخلمس ثم نبأل نبأل خدر موسى Sonra artık ayrılık vahdi geldiği zaman Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a o üç geçen olayın hikmetini, yorumlamasını yaptı. Demek ki ardı ardını yapmadı. Üç tane olay bitti. Ondan sonra başladı bir iki üç diye. Ama sefinetu ilk o gemiye gelince Hazreti Aleyhisselam dedi ki fekâletli mesâkîn miskin insanlarındı. Yani böyle e, maddi durumları çok iyi olmayan ya'melûne fil bahri denizde çalışıyorlar. İşte gemiyle insan taşıyıp götürüp getiriyorlardı ve rızıklarını o şekilde kazanıyorlardı. Fâretu Hazreti Aleyhisselam dedi ki istedim ki yani, a'ibehe o gemiyi ayıklayayım, kusurlu yapayım. Ondan dolayı o tahtayı söktüm. Niçin? Çünkü vakane varahum melikün onların önlerinde <gülüyor> yani bir iki saat sonra onlar onların önünde melikün bir padişah, zalim bir tane padişah karşılarına çıkacaktı. O zalim padişah ya huzukulle sefinetin gazbe her gemiyi, işe yarayan gemiyi her beğendiği gemiyi karşılıksız gasp ücretini ödemeden e, ne yapıyordu? Onu alıyordu. Hatta ki de öyle oluyor. Bu gemiyi de görüyor, beğeniyor. Sonra bu ayıbı kusuru görünce ondan vazgeçiyor. Yani tamirat, tadilat ihtiyacı var. Kim bununla uğraşacak? Diğer temiz gemileri alıyor. O işe yaramayan gemileri de bırakıyor. Yani bir nevi aslında çok büyük bir iyilik yaptı. O miskin insanlar. Oysa ki zahiri tam tersi gözüküyordu. Ve emmel gulem amma çocuğa gelince o çocuk öldürmesi fekene bevehu mu'minin o çocuğun annesi babası mü'mindiler. Fekhaşine korktu ki en yurhikahume tuhyanen ve küfra o çocuk Allah muhafaza onları annesini, babasını küfre sürükleyecek bir pozisyonda ileride olacaktır. Aynı bu geminin ilerisi nasıl ki gaybdi, tabi gaybi Allah'tan başka bilim, kimse bilmez. Bir de Allah'ın bildirdiği işte Hz. Aleyhisselam gibi o bilir. Bir korktu ki o çocuk ileride annesini, babasını küfre sürükleyecek. Yani hem kendisi Allah'ın muhafaza kafi olacak çocuk, hem de annesini, babasını küfre sürükleyecek. Fâret ne diyor? İstedi ki en yübdilehumâ rabbuhumâ hayran minhu. Allah-u Teala o ondan daha hayırlısıyla o çocuğu değiştirsin. Ne cihetten daha hayırlı? Zekâten hem temizlik bakımından temiz yani. E, kafir olmayacak. İyi huylu. Hem de ve akraba ruhme, rahmet, merhamet bakımından da annesine, babasına daha çok şefkatli olacak. Yani annesinin, babasının imanını kurtarıyor bir, bir nevi. Annesinin, babasının imanını kurtarıyor. E, çünkü o çocuk onları yanlışa sürükleyeceklerdi. O da çok büyük, o çocuğun ölümünde çok büyük fayda oldu. وَاَمَّلْ جِدَارُ O duvarın yıkılma duvar ise فَكَانَ لِهُلَامَيْنَ İki tane ulamın, iki tane çocuğundu. O iki çocuk ki yetimeyn babaları ölmüş. Fil Medine'ti şehirde. وَكَانَ تَحْتَهُ O duvarın altında da kenzul hazine vardı. لَهُمَا O ikisine ait. O iki yetime ait. وَكَانَ اَبُوهُمَا صَالِحَا Babaları da salihti. İşte inşallah Salih Baba'dan da insan istifade ediyor. Hatta denir ki 
e, bu Salih olan onların babası, öz babası değil. Belki de onların dedesinin dedesinin dedesidir. O kadar uzak. Ama ondan bile istifade ediyor. Yani hani bazıları da diyor e, yani baban sana fayda vermez. O da başka bir açıdan. Yani hidayet eden Allah'tır. Orası öyledir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı dua edip de hidayete erdirdiği insanlar var. Yani ince bir çizgi var. Nuh Aleyhisselam peygamberdir. Oğlunu kurtaramadı. Oğlu kafir gitti. Ama bir taraftan da Salih babanın evladına faydası oluyor. Demek ki orada ince bir çizgi var. Ee, ne külliyen babanın elinde bir şey var. Ne de Salih babanın da hiçbir faydası yok da denilemez. İnce bir ayar var. Ve onların babası Salih'ti. Fara da Rabbuke Rabbin istedi ki en yebluğa eşuddehume bu çocuklar bağlık olsun. Hani ergenlik çağına kendi haklarından gelebilecek yaşa ulaşsınlar. Ve yestahrice kenzehume ve o kendilerine ait hazileri kendileri çıkansınlar. Rahmeten bir Rabbik. O da Rabbinden bir rahmet, merhamet olarak öyle istedi. E demek ki duvar, duvarın da ömrü yetmiyordu. Duvar daha onlar büyümeden biz bu Hızır Aleyhisselam müdahale etmeseydi o duvar yıkanacaktı. Duvar yıkılsaydı o hazine ortaya çıkacak ve çocuklar da o hazineye sahip çıkamayacak. Zalim birileri gelecek onlardan alacak. Onun için allah Teala istedi ki Hızır Aleyhisselam da o duvarı yaptı. Sonra çocuklar büyüdüğü zaman o duvarları kendisi yıkıp kendileri hazineye çıkardılar ve o hazineye sahip olabildiler. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ emri Ben bunu kendi kafama göre, kendi şeyime göre yapmadım. Yani hepsi demek ki Allah'ın bir e, emriyle olduğu. زَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَتِ عَلِيْهِ sabra Bu da senin sabır getiremediğin, sabır edemediğin o üç tane olayın yorumudur. Yani bu da ayrı ayrı bir ilimdir. Demek ki هُنَالِكَ عَرَفَ عَرَفَ مُوسَى Musa Aleyhisselam burada bildi ki Anne ahadan la yastatiu an yuhita bi ilmillah hiç kimse Allah'ın ilmini kuşatamaz. Allahu Teala'nın derya ilmi var. Ve anne ba'da ilmihi inde ba'din Allah'ın bazı ilmi ilmin bazısı bazısının yanındadır. Ve ba'dahu inde ba'din bazı ilim de bazının yanındadır. Demek ki Allahu Teala kimisine yorum yürüyen yorum tabiri veriyor. Kimisine fıkıh yönünden iyi ilim veriyor. Kimisine hadis yönünden veriyor. Kimisine işte e, güzel bilgiler veriyor. E, dört dörtlük insan belki olmuyor. Ama kimisi kimisinden üstündür. En sonunda da وَفَوْقَ كُلِّ زِي عَلْمٍ عَلِيمٍ Her bilen üstünde bir bilen vardı. Yine mesela hikayenin başına döndü. Yani kimse en iyi bil- ben biliyorum demezsin. Hani bir adam sormuş ya Musa Aleyhisselam'a en alim kimdir? insanlar arasında şimdi o Musa Aleyhisselam ben deyince işte bu olay yaşandı. Ben İsrail, İsrail oğulları Ba'de Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam ufatından sonra İsrail oğulların durumları. O Tufiye Musa Musa Aleyhisselam ufat ediyor. O ben İsrail yetihune fil ardi ikhabe minallah. İsrail oğulları ise şaşkın şaşkın Allah'ın bir azab azabı olarak orada o 40 kilometrelik bir alanda bir türlü oradan çıkamadan orada dolaşıyorlar. O ceza amelihim ve bu da Allah'tan bir ceza olmak üzere. Ve darab Allah aleyhim zille Allah teala onlara zelillik ve meskene yani fakirlik ve ba'u bi gadab min Allah ve Allah'tan bir gazaba uğramış oldular. Yani bir zelillik, bir zayıflık oldu ve Allah Teala'nın da gazabına uğradılar. İnnehum kat eskatullah ellezi ce'ale fihim enbiye Onlar Allah Teala'yı kızdırdılar. Ee, Allah Teala'nın gazabını kendilerine çektiler. Oysa ki Allah Teala onların içinde peygamber vermişti. Ve ce'alehum mulûken onlara pahtişahlık vermişti. وَاَتَهُمْ مَا لَمْ يُوتَ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فِي عَصْرِهِمْ Kendi asırlarında Allah'ın hiç kimseye vermediğini onlara vermişti. Yani baktığımız zaman 
e, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra e, Yakup Aleyhisselam e, İshak Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam bunlar hepsi İsrail oğullarına göndermiş peygamberlerdir. Allazi ancahum min ali firavun Allahu Teala bir taraftan onlara hem bu güzel vasıflar verdi bir taraftan da Allahu Teala ancahum min ali firavun firavunun o zulmünden yasumunhum su'al azab en kötü bir şekilde onları firavun cezalandırıyordu yuzabihun ebnahum çocuklarını kesiyordu ve istahyun nisahum kadınlarını kızlarını ise cari olarak hayatta bırakıyorlardı Ondan sonra Allah ki اَلَّذِي فَرَّقَ بِهِمُ الْبَحْرَ Allah-u Teala onlara denizi yardı. فَاَنْجَاهُمْ Onları kurtardı. وَاَغْرَقَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَهُمْ يَنْزُرُونَ Ve gözlerinin önünde Firavun'u helak etti. Orada o denizde boğuldu. Allah-u Teala bu kadar onlara ikram etti. اَلَّذِي زَلَّ عَلِهِمْ الْغَمَمْ Bunları okumuştuk. Allah-u Teala onları bulutlarla gölgelendirdi. O güneşin sıcaklığında bulutlar onların üzerinde hareket ediyor. Durdukları zaman da bulut duruyordu ve onlara sürekli gölge yapıyordu. Ve enzele alihimil menne ve selve onlara kudret helvası ile bıldırıcın kuşunu allah Teala o olmayacak yerde, o çölde onlara ikram etti. Ellezi feccer lehum minel ardi uyunen onlara çeşme su bulamayınca o kayadan Onlara su çıkardı. O sahilehum fi mekelin ve meşrabin onların yemesinde diye içmesinde de Allah Teala bolluk verdi. Ve o kayada da 12 tane çeşme çıktı. Her bir aşirete bir çeşme tahsis edildi. Ve kana cezau kullu zalike Allah Teala'nın bu vermiş olduğu bu kadar inamdan sonra bunların o inama karşı ceza karşılık demek. Onların bu kadar Allah'ın nimetine cezaları karşılığı ise ne oldu? En kefiru bi ayetillah. Allah muhafaza Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Ve asav ihsan ettiler. Ve ahtadav haddi açtılar. Ve ahtabu nebiyyehum Musa ve Musa aleyhisselamı da kızdırdılar. Ki Musa aleyhisselam onların peygamberiydi. O kadar ki gördüler yani ona Allah'ın peygamberi diyorlardı. İman ediyorlardı. Eşfaka halkillahi aleyhim. Allah Teala'nın mahlukatları arasında onlara en çok şefkat eden Musa Aleyhisselam'dı. Ve eşfaka aleyhim min abayhim ve ummahatihim. Kendi öz annelerinden ve babalarından daha ziyade Musa Aleyhisselam onlara şefkatliydi. Zalike lezi kâne yehnu aleyhim hunu vel murdi'i alel fatim. Musa Aleyhisselam onlara karşı anneleri nasıl süt çocuğunu yani bağrına bastığı gibi o peygamber de o ümmetini ne yapıyordu? O anne şefkati gibi veya daha fazlası e, o şekilde onlara şefkatliydi. Ve ummu ve ummul hanun alel yetim nasıl ki rahmetli merhametli şefkatli bir anne var. Kocası ölmüş ve kocasından bir çocuğu var. O kocasındaki çocuğa o yetime nasıl sahip çıkıyor? E, bundan daha ziyadesiyle peygamberler istisnasız yani bütün peygamberler ümmetine karşı bu kadar merhametli ve şefkatli dinler. Ama onlar ne yaptılar? Onlar o, o peygamberi de ne yaptılar? Kızdırdılar. Zerikellezi sebbuhu yani onlar Musa aleyhisselama haşa yanlış sözler söylediler. Da'a lehum o ise onlara dua etti. Ve kulleme dahiku alihi onlar ne kadar Musa aleyhisselama aleyh edercesine haşa güldükleri zaman ve kellehum onlar için ağlıyordu. Onların ahireti için yanıyordu. Ve kulleme cefuhu reselehum. Onlar ne zaman ne kadar cefa, cef, cefa eziyet etseler Musa aleyhisselam o ise onların karşılığında ne yapıyordu? Ee, kötülüğe kötülükle değil, kötülüğe iyilikle mukabelede bulunuyordu. Zerike lezi hallesuhum min esri firavun. Musa aleyhisselam onları Firavun'a esir olmaktan kurtardı. Ve ahrecuhum min sicni misr. Ve o Mısır'daki e, zindandan, hapisten, yani bir nevi hapsin içinde olmasalar dahi ama hepsi köleydiler. Onları o kölekten kurtardı. İlâ berrel hurriyeti ve şeref. Özgürlük toprağına, o suyun karşı tarafında sudaki hepsi boğuldular. E, hem hür hem de şerefli bir hayat yaşadılar. Ve min hayatil abidil eşkıya. 
şahî bedbaht köle hayatından ile hayat el ahrari şurafe şerif hür hayata onları ne yaptı taşıdı kat ahdabuhu onu kızdırdılar Musa Aleyhisselam'ı ve azuhu ona ziyaret ettiler ve aneduhu ona inatlaştılar ve sahiru minhu onunla haşa dalga geçtiler ve cealuhu ehvene raculun fihim kendi aralarında haşa en kıymetsiz insan gibi muamele ettiler ve kâne indallahi ve cihâ oysa ki Musa Aleyhisselam Allah kadında kelamullah yani Allah'la konuşan adamdı peygamberdi Musa Aleyhisselam Allah katında makbul bir insanı e, onlar e, nahoş bir pozisyona soktular. Aleyhistahkune haza al-iqab. Bunlar bu azabı, bu, bu cezayı hak etmediler mi? Valhiz, bu düşkünlük, ve zil, zelillik, ve meskene, fakirlik, ve tiyahid daim. Yani sürekli şaşkın şaşkın olma, yani bir türlü o, oradan, o topraktan çıkamama. Ve la yuflihu ebeden, ebedi bir şekilde iflaha kavuşmayacak o hale, o pozisyona onlar layık olmadılar mı? Allah muhafaza. Bele, evet. İnnehum yestahkune kulle zelike ve eksera bi amalihim. Onlar yapmış olduklarından o işleri, yapmış oldukları işlerinden dolayı bunu ve bundan daha fazlasını hak ettiler. Ve mâ zalamehumullah haşa Allah onlara zulmetmedi ve lakin enfusuhum yazdimûn Bilakis fakat onlar kendi nefsine zulmettiler. Allah'a muhafaza. Cezaykumullah. Hayırın kesin.